সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনাদের অনেকেই যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে নামজারি এবং খারিজ একই শব্দ কিনা নামজারি বা খারিজ আমরা কোথায় করব কত টাকা খরচ হবে যদি দলিলের সংখ্যা বেশি হয় ক্ষতিয়ানের সংখ্যা বেশি হয় দাগ নাম্বার যদি বেশি হয় অথবা জমির দাম যদি বেশি হয় নামজারি খরচ এদিক ওদিক হয় কিনা আর যদি নামজারি না করে থাকেন তাহলে কি কি অসুবিধা হবে নামজারি যদি আমরা করি তাহলে কি কি সুবিধা আমরা পাব তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেছেন সাতকা হন সাথে আসি হোস্ট আজিম উদ্দিন তো বন্ধুরা খুব সহজ ভাষায় যদি আপনি বুঝেন নামজারি মানে হচ্ছে পূর্ববর্তী যে জমির মালিক ছিল তার নামের জায়গায় আপনার নামটি সেখানে অ্যাড করার নামই হচ্ছে নামজারি আমরা সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা যেটি করি সেটি হচ্ছে যখন একটি সম্পত্তি ক্রয় করি আমরা নিকটবর্তী সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে সেখানে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করি সেটা হতে পারে সাব কবলা দলিল হ্যাবা দলিল ওসিয়ত বিনিময় নানা প্রকার দলিল হতে পারে অর্থাৎ সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে আমরা দলিলের মাধ্যমে মালিকানাটা লাভ করি তো ভূমি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে দুটো মন্ত্রণালয় কাজ করে একটি হচ্ছে আইন মন্ত্রণালয় যার মাধ্যমে আমরা যে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করলাম আর একটি হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় যার মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর বাংলা বছর হিসাবে সরকারকে জমিটার খাজনা দিয়ে থাকি এই যে খাজনা সরকার এটি নেওয়ার জন্য নানা সময় কি করে জরিপ কাজ চালায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সিএস এস এ আর এস তিনটি হচ্ছে রেকর্ডিও জরিপ রেকর্ডিও খতিয়ান অর্থাৎ সরজমিনে গিয়ে তারা জমিটি মেপে দেখেন কত ফিট লম্বা কত ফিট চড়া উঁচু না নিচু তার মানে বেসিক আপনারা দুটো জিনিস বুঝলেন আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন আপনি দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করেন পূর্ববর্তী মালিক থেকে আপনার মালিকানা আপনার কাছে আসে দলিলের মাধ্যমে আর দ্বিতীয়টি যেটি সেটি হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী কমিশনার ভূমি অর্থাৎ উপজেলা ভূমি অফিস তো আমরা দলিলের মাধ্যমে মালিকানা পেয়ে গেলাম তখন সেই দলিলটি দিয়ে যেটি করতে হয় উপজেলা এস এল এন্ড অফিসে সহকারী কমিশনার ভূমির অফিসে আমাদেরকে দলিলটি দিতে হয় যে এই যে মালিক ছিল পূর্ববর্তী উনি সম্পত্তিটি বিক্রি করে দিয়েছেন এখন সরকারি যে ক্ষতিয়ান আছে সরকারি যে রেকর্ড আছে সেই রেকর্ডে আমার নামটি অন্তর্ভুক্ত করুন আমি সেখানে খাজনা দিব এটি হচ্ছে নামজারি তো বন্ধুরা নামজারি সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে এটি মনে রাখবেন নামজারি সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে সর্বপ্রথম যেটি সেটিকে বলা হয় নামপত্তন বা শুধু নামজারি নামপত্তন বা শুধু নামজারিটা কখন হয় যখন কোনো রেকর্ডিও মালিক মৃত্যুবরণ করেন আমরা যে বললাম যে সরজমিনে যখন কোনো রেকর্ড হয় সম্পত্তিগুলো কার দখলে আসে যখন একটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত হয় এটাকে বলা হয় রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান এরকম রেকর্ডিও ক্ষতিয়ানে কোনো মালিক যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার যারা সাকসেসর উত্তরাধিকারী আসে তাদের নামে খুব সহজে উত্তরাধিকারী যে সনদ ওয়ারিশ সনদ যেটা আমরা বলি সেটা দিয়ে ওনারা নামজারি করে নিতে পারেন তো এটি হচ্ছে শুধু নামপত্তন বা নামজারি এর খরচও একই রকম অর্থাৎ এগারোশো টাকা তার পরবর্তীতে যেটিকে সেটিকে বলা হয় জমা খারিজ বা নাম খারিজ তো বন্ধুরা এই জমা খারিজ বা নাম খারিজ হচ্ছে যখন আপনি কোনো সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবেন দলিলের মাধ্যমে দলিলটি যখন রেজিস্টার্ড হবে তখন যেটি হয় সেটি হচ্ছে পূর্ববর্তী মালিকের যে খতিয়ান নাম্বার ছিল হোল্ডিং নাম্বার ছিল সেই হোল্ডিং নাম্বার খতিয়ান নাম্বার থেকে পৃথক আপনার নামে নতুন করে একটি খতিয়ান নতুন করে একটি হোল্ডিং নাম্বার খুলবে সেই হোল্ডিং নাম্বারে আপনি কি করবেন খাজনা দিবেন এটি হচ্ছে যে জমা খারিজ আরেকটি আছে যেটিকে বলা হয় জমা একত্রীকরণ সরকারি নিয়ম হিসাবে যেটি হয় হচ্ছে একটি মৌজার মধ্যে আপনার একটি মাত্র ক্ষতিয়ান থাকবে তো আপনি হয়তো আজকে এক প্রকার সম্পত্তি ক্রয় করেছেন কালকে অন্য জায়গায় সম্পত্তি ক্রয় করতেছেন অন্য মালিকের কাছ থেকে আজকে আপনি এই নাম জারি করে নিলেন একটি ক্ষতিয়ান হয়ে গেল কালকে আবার নাম জারি করবেন অন্য একটি ক্ষতিয়ান হয়ে যাবে তাহলে একাধিক ক্ষতিয়ান হয়ে যায় এই জন্য জমা একত্রীকরণ রাখা হয়েছে অর্থাৎ একটি মৌজায় একটি ক্ষতিয়ান থাকবে প্রত্যেক মালিকের যে নাম জারিটা আপনারা কোথায় করবেন কত টাকা খরচ হবে তো বন্ধুরা মনে রাখবেন আপনি যখন দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করবেন জাস্ট সেই দলিলে সার্টিফাইড কপি অথবা ফটো কপি দিয়ে আপনি নাম জারি করতে পারেন উপজেলায় চলে যাবেন উপজেলায় গিয়ে আপনার দলিলে যাবতীয় যা কিছু আছে দলিল কিছু ফটো কপি করবেন ক্ষতিয়ানগুলো এবং যে খাজনা রসিদ ফটো কপি করে বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপনি আবেদন করে দিবেন বর্তমানে তো অনলাইনেও চালু হয়েছে যদি আপনার উপজেলা অনজে অনলাইনে যদি চালু থাকে জাস্ট অনলাইনে আবেদন করে দেন তাহলে আপনার নাম জারি হয়ে যাবে সরকারি সময় হচ্ছে আঠাশ দিন তবে এটা ফিফটি ডেজ পর্যন্ত হতে পারে তাতে কিছু যায় আসে না অর্থাৎ আঠাশ দিনে আপনার নামে নামজারি হয়ে যাবে আর আপনি যদি প্রবাসী হয়ে যান তাহলে তো সেখানে আরও সহজ আপনার জন্য মাত্র নয় কর্ম দিবসে নামজারি হয়ে যাবে তো এখন কথা হচ্ছে যদি আপনি নামজারি না করেন তাহলে কি সমস্যাটা হবে 
নাম্বার 1 যেটি হয় সেটি হচ্ছে যদি নামজারি না করেন তাহলে আপনার মালিকানার পূর্ণতা পায় না কারণ হচ্ছে যখন আপনি সম্পত্তিটি দলিলে ক্রয় করলেন সেটি যদি আপনি কারো কাছে বিক্রি করতে যান রেজিস্ট্রেশন আইনের 52 এর কোধারা মোতাবেক আপনি বিক্রি করতে পারবেন না যেহেতু আপনার নামে ক্ষতি আনার সৃষ্টি হয়নি আপনি যদি সেই সম্পত্তিটার উপর ব্যাংক লোন নিতে চান অবশ্যই নামজারি লাগবে নামজারি চাটা তারা আপনাকে কখনোই ব্যাংক লোন দিবে না তাছাড়া যেটি হয় থাকে সেটি হচ্ছে আপনি যদি নামজারি না করেন পূর্ববর্তী মালিক যেটি করতে পারে অন্য ব্যক্তির কাছে সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারে কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত কোনো অটোমেটিক সিস্টেম নাই যে আপনি সম্পত্তিটা বিক্রি করেছেন সেটা এসএলএন সাহেব জানবেন আপনার নামটি রেজিস্টার করবেন আপনার নামে খাজনা নেবে এমন অটোমেটিক সিস্টেম নাই যদিও একটি এলটি নোটিস বলে নোটিস আসে যেটি এসএলএন অফিসের যে স্টোর রুম আছে তার মধ্যেই থাকে এসএলএন রা এটি দেখানো না অফিস যে সহকারী আছেন উনি সেটা রিসিভ করেন এবং সেটা কোল্ড স্টোরে রেখে দেন এটাই হচ্ছে বাস্তবতা যদিও নিয়ম হচ্ছে সেই যে এলটি নোটিস দিয়ে নামজারি সৃষ্টি করা ওনারা করেন না तो जाइ हो बुंदरा तार पौरव बोती दे जेटी होते पड़े जो दी अपना शंपुत्ति टी অধিগ্রহণ যদি করে তখন যেটি হয় সেটি হচ্ছে সরকার যাদের নামে সর্বশেষ ক্ষতি আনা আছে তাদেরকেই নোটিস করে যখন সরকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তখন আপনারা সবাই জানেন মোটামুটি 3 গুণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয় তো তখন যেটি হয় সেটি হচ্ছে সম্পত্তি দলিল আপনি মালিকানা পেয়েছেন ক্ষতি আনে পূর্ববর্তী মালিকের নামে তো এইজন্য তখন যেটি হয় সেটি হচ্ছে পূর্ববর্তী না মালিকের নামে নোটিস আসে পূর্ববর্তী মালিকই কি করে সেই সম্পত্তির দাবি করে নানা প্রকার তখন আপনাকে কেস মামলায় যেতে হয় তাছাড়া যেটি আমরা যারা অর্পিত সম্পত্তি ভিপি সম্পত্তি বেস্টের প্রপার্টি শত্রু সম্পত্তি জেনেছেন তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে স্টেট অ্যাকুইজিশন এন্ড টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট অর্থাৎ হচ্ছে 1950 সালে জমিদের অধিগ্রহণের ফলে যে ক্ষতিয়ান সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষতিয়ানের পরবর্তীতে যারা জমি ক্রয় করেছেন তারা তখন নাম জারি করেন নি এজন্য যখন 1965 থেকে 1969 এর মধ্যে যেটি হয়েছে পাকিস্তান সরকার যখন শত্রু সম্পত্তি এটা হিসাব করতে গেল তখন তারা যাদের নামে আসে এটা কোডগুলো ছিল বেশিরভাগ হচ্ছে হিন্দুর নামে তো সেখানে সমস্ত সম্পত্তি তারা ভিপি সম্পত্তি করে নিয়েছে যেহেতু আপনি নাম জারি করেন নি তার মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন নাম জারিটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর নাম জারি অবশ্যই আপনার প্রয়োজন হবে সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে নাম জারি যদি আপনি করে রাখেন তাহলে আপনার মালিকানার পূর্ণতা পায় একটি দলিল এবং একটি খতিয়ান এবং দখল এই তিনটি জিনিস যদি আপনার না থাকে কখনোই মালিকানা আপনার পূর্ণতা আসবে না দলিল খতিয়ান এবং দখল দলিলের মাধ্যমে মালিকানা পাবেন খতিয়ানের মাধ্যমে সরকারকে সেই জমিটার খাজনা দিবেন এবং দখলে থাকে আপনি সেটি করবেন ভোগ করবেন সেই সম্পত্তি থেকে এই তিনটি অবশ্যই আপনার লাগবে তো আশা করি যারা বারবার প্রশ্ন করেন যে ভাই নামজারিটা কি নামজারি না করলে কি অসুবিধা নামজারি করলে কি সুবিধা নামজারি কত টাকা লাগে নামজারি যেটা বললাম 1150 টাকা লাগবে আর 20 টাকার কোড ফি আপনি সর্বপ্রথম 20 টাকার কোড ফি দিয়ে আবেদন করে দিবেন কোনো টাকা পয়সা দেওয়ার দরকার নাই যখন এসিলেন আপনার চূড়ান্তভাবে আপনার নামজারিটি अप्रूव করবে তখন আপনাকে 1150 টাকা দিতে হবে একই মৌজাভুক্ত একাধিক দলিল একাধিক খতিয়ান একাধিক দাগ হাজারো দলিল হাজারো খতিয়ান হাজারো একর জমি এবং যেটি হচ্ছে যে সম্পত্তির মূল্য যাই হোক সেটি দেখার বিষয় না আপনার নাম জারি খরচ 1150 টাকা এখন পর্যন্ত সরকারি গেজেট মোতাবেক সরকার চাইলে অন্য যে কোনো সময় সেটি চেঞ্জ করতে পারে পূর্বে মাত্র 225 টাকা ছিল এখন হয়ে গেছে 1150 হয়তো আগামী বছর সেটা 2000 হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার দলিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খতিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জমির দাম বৃদ্ধি পেলে কখনোই আপনার নাম জারি খরচটা বাড়ে না যদি আমাদের যে সমস্যাটি সেটি হয়েছে যে আমরা নিজে তো নাম জারি করতে যাই না আমরা কোনো দলিল লেখক কোনো মুহুরি অথবা তহসিলদার কোন অফিস কোন দালালকে দিয়ে আমরা নাম জারি করাই এখন আপনি যাকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছেন ওনারও তো ব্যক্তিগত বেনিফিটের প্রয়োজন তো আপনি যেহেতু জানেন না উনি আপনাকে 4000 5000 টাকা দাবি করেন আপনি যদি আপনি নিজে না করে অন্য কারো মাধ্যমে করান 1150 প্লাস 20 1170 আর যেহেতু ওই ব্যক্তি আপনার হয়ে কাজটি করবে ওনার যতটুকু খরচ আছে সেটি তো আপনি দিতে বাধ্য সেটা আপনার এবং তার মধ্যে বিষয় সেটা 1000 হতে পারে 2000 হতে পারে तो आहो सरकारी जे खरस शेटी होच्छे एगार अशो सत्तुर तो बंदरा भालो थाक बेन शुस्त थाक बेन एबंग नाम जारी জমা খারিজ জমা একত্রিকরণ সম্পর্কে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে করতে পারেন আর অনেকে আমি জানি যে প্রশ্নটি করবেন যে আমার নাম জারি अप्रूव হচ্ছে না আমি কি করব নাম জারি বাতিল হয়ে গেছে আমি কি করব আমি নাম জারি করতে দিছি জমিনে আমি কি করব মনে রাখবেন যদি এসএলএন আপনার নাম জারি বাতিল করে 30 দিনের মধ্যে আপনি এডিসি রেভিনিউর কাছে আবেদন করবেন যদি এডিসি রেভিনিউ আপনার নাম জারি अप्रूव না করে তখন আপনি যেটি করবেন আগামী 60 দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আবেদন করবেন উনিও যদি নাকচ করে দেন আগামী 90 দিনের মধ্যে আপনি ভূমি আপি
ক্ষতিনে ততটুকু নাই 10 শতক ক্রয় করেছেন এখন সেখানে 5 শতক আছে কি করবেন তো এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে আপনি যার কাছ থেকে সম্পত্তি ক্রয় করেছেন তার মালিকানাটাকে যাচাই করে দেখবেন যে আসলেই উনি কি এই 10 শতাংশ জমি বিক্রি করার যোগ্য ছিলেন কিনা যদি উনি যোগ্য থাকেন তাহলে আপনি আবার যাবেন তহসিল অফিসে সেখানে গিয়ে দেখবেন সেই সম্পত্তিটা কে নাম জারি করে নিয়ে গেছে কোন ক্ষতি এনে নিয়ে গেছে কোন কেস মূলে নিয়ে গেছে সেখান থেকে ডিটেইল পাবেন ডিটেইল পাওয়ার পর আপনি যে জমির যার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন তার সাথে আলোচনা করবেন যে এই ব্যক্তিকে আপনি কি সম্পত্তি বিক্রি করেছেন কিনা যদি ভুলে অথবা নানা প্রকার কারণে হয়ে যেতে পারে তখন আপনি জাস্ট 20 টাকার কোর্ট ফি দিয়ে একটি বিবিধ কেস দায়ের করতে পারেন সেই নামজারি ক্ষতিয়ানটি বাতিল করার জন্য যখন নামজারি ক্ষতিয়ানটি বাতিল হবে তখন আপনি নতুন করে নামজারির জন্য আবেদন করবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম